Selbst wenn es heuer größer ausfällt als im Vorjahr, das Wiener Donauinselfest steht auch in seiner 38. Ausgabe ganz unter der Geißel der Corona-Pandemie. Auf nur vier Bühnen findet das dreitägige, gänzlich von österreichischen Acts bestrittene Live-Programm statt. Ein spontaner Besuch ist nicht möglich. Die Gratistickets wurden im Vorfeld verlost. Der Zugang zum Areal ist ausnahmslos, nur mit einem negativen PCR-Test möglich. Alle drei Tage zusammengenommen dürfen insgesamt maximal 42.000 Fans bis Sonntag den Bereich zwischen Floridsdorfer und Brigitte Nauerbrücke bevölkern. Ein Bruchteil der bis zu drei Millionen Gäste, die zu normalen Festzeiten die Insel gestürmt haben. Verlost wurden für die diesjährige Open-Air-Party ausschließlich Tageskarten. Um größtmögliche Sicherheit vor entzweigen Ansteckungen zu gewährleisten, müssen Besucher und Besucherinnen auch geimpft nicht nur einen negativen PCR-Test beim Einlass vorweisen, sondern dürfen sich zudem nicht frei am Gelände bewegen. Denn die Tickets sind jeweils einer bestimmten Bühne bzw. Area zugeordnet. Der zentrale Zugang samt Ticket und Testkontrolle findet auf Höhe der S-Bahn bzw. U6-Brücke statt. Die Beginnzeiten in den einzelnen Bereichen sind gestaffelt, um Schlangenbildungen zu vermeiden. Im Zugangs- sowie im Toilettenbereich muss ein mund nasen getragen werden. Die ausgewählte Partygemeinde erwartet jedenfalls ein rein heimisches Musik- und Showprogramm. Die größte Stage, die Festbühne, wird von FM4, Radio Wien und Ö3 bespielt. Am Freitag treten dort unter anderem Pieper, Aweg und Kruder und Dorfmeister auf, am Samstag etwa Maddie Rose oder eine Reihe von Schlager- und Austropop-Vertretern, die mit Orchesterbegleitung und dem Dirigat von Christian Kolonowitz ein best of donau inselfest bieten. Und am Sonntag Lisa Park, Josch und Seiler und Speer. Normalerweise wartet das Donauinselfest, das von der Wiener SPÖ organisiert wird, mit rund einem Dutzend Bühnen und durchaus internationalen Stars auf, die pro Festival mehrere hunderttausend Besucher anlocken. Zumindest fällt die heurige Ausgabe etwas üppiger aus als 2020, als die Live-Acts hauptsächlich für die TV-Übertragung gespielt und nur etwas mehr als 1000 Menschen auf Sitzplätzen vor Ort erlaubt haben.